வணக்கம் நண்பர்களே இன்றைக்கி வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்மளோட புது ஹெல்மெட்டு புது கோப்ரோ புது ஆடியோ செட்டப் ஸோ இது வந்து நம்ம இன்றைக்கி டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் எப்படி வந்து ஹெல்மெட்டில் ஆக்ஷன் கேமரா மவுண்ட் பண்ணுறது ப்ளஸ் ஆடியோ செட்டப் வந்து எப்படி பண்ணுறது அப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த ஹெல்மெட் ஆல்ரெடி அன்பாக்ஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதோடய வீடியோ வந்து நீங்கள் மேலே வர லிங்க்கில் பார்த்துக்கோங்க அதுக்கப்புறம் இப்போ தான் ஓப்பன் பண்ணுறேன் ஏன்னா இதை நான் யூஸ் பண்ணவே இல்லை வாங்க முடியாது ஸோ இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா கிட்டத்தட்ட இதில் நான் எங்கே மவுண்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி இன்றைக்கி ஃபுல்லாக ரிசர்ச் பண்ணி ஆமாங்க இன்றைக்கி ஃபுல்லே நான் ரிசர்ச் பண்ணேன் இங்கேயுமே ஏன்னா இந்த இந்த ஃப்ரண்ட்டில் இந்த பாட் இருக்குல்ல பாருங்க இது வந்துட்டு அவ்வளோவா ப்ராப்பராக இல்லை ஸோ இந்த இடம் வந்து ஸ்பேஸ் அதிகமாக இல்லை அதனால் வந்து இங்கே பண்ணலாமா இங்கே பண்ணலாமா அப்படி இப்படின்னு பிளான் பண்ணி கடைசியில் வந்து என்ன ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அப்படின்னா இந்த இடத்துல பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் அதாவது இங்கே வந்து இப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி ஃபைனலைஸ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ மவுண்ட் எப்படி பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா இப்படி பண்ண போகிறேன் ஓகேங்களா ஸோ இப்படி தான் பண்ண போகிறேன் இதுக்கு முன்னாடி இந்த ஹெல்மெட் நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க அதில் வந்து நான் இப்படி பண்ணியிருந்தேன் பட் இதில் என்னென்னா இந்த ஹெல்மெட் வந்து கொஞ்சம் காஸ்ட்லி ப்ளஸ் அது இல்லாமல் இங்கே வந்து இந்த வெண்டிலேஷன் இருக்குல்ல நான் இதை வந்து மூட விரும்பலை ஸோ இது வந்து இப்படியே விட்டுடலாம் இது வந்து மூடி திறக்கிற முறை விட்டுடலாம் அதை லாக் பண்ண விரும்பலை அதனால தான் நான் வந்து இது இங்கே இப்படி பண்ண போகிறேன் இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோப்ரோவோட மவுண்ட் ஸோ இதில் வந்து த்ரீ எம் டேப் டபுள் சைட் டேப் கொடுத்துருக்காங்க பட் இந்த த்ரீ எம் டபுள் சைட் டேப் பாருங்கள் எப்படி இருக்குன்னு நீங்கள் அதை உரிச்சிங்கன்னு வைங்களேன் எடுத்துகிட்டு வருது வருங்க நான் இந்த இந்த த்ரீ எம் டேப்போட ரிஸ்க்கை வந்து நான் எடுக்க விரும்பலை அதனால் நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா ரொம்ப யோசிச்சு தான் முடிவு பண்ணேன் ஃபஸ்ட்டு வந்து ஸ்க்ரூ ஆட் பண்ணலாமான்னு முடிவு பண்ணேன் பட் ஸ்க்ரூ ஆட் பண்ணாலும் வந்து மவுண்ட் போயிடும் அதனால் என்ன பண்ணியிருக்கேன்னா இந்த எம்சில் இது வந்து பத்து ரூபா தான் எம்சில் இந்த எம்சியில் வாங்கி பர்மனண்ட்டாக வந்து இந்த மவுண்ட்டை நான் ஃபிக்ஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் இது வந்து இந்த த்ரீ எம் டேப்போட டிஸ்அட்வான்டேஜ் என்ன அப்படின்னா இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கிளைமேட் கண்டிஷனுக்கு தகுந்த மாதிரி இது உருகும் ஸோ இன்கேஸ் நீங்கள் ரொம்ப ஹீட்டில் போகிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து ஃப்ளெக்சிபிள் ஆகிறது சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி ஆகும்போது என்ன ஆகணும் உங்களோட கேமராவோட வெயிட் அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா இல்லை நீங்கள் டாப் ஸ்பீட் போகிறீங்க அப்படின்னா இது வந்து கீழே விழுறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது அதனால் இதை நம்பாதீங்க ஸோ நான் என்ன பண்ண போகிறேன் அப்படின்னா இருபத்தஞ்சாயிரரூவா கேமராவா இல்லை பத்தாயிரரூவா ஹெல்மெட்டா அப்படின்னு பார்க்கும்போது கேமரா தான் எனக்கு பெருசாக தெரிஞ்சது அதனால் நான் இதை வந்து என்ன பண்ண போகிறேன் பர்மனண்ட்டாக இங்கே நான் ஒட்ட போகிறேன் ஸோ கொஞ்சம் ரிஸ்க்கு தான் பட் இருந்தாலும் பரவாயில்ல ஏன்னா இந்த மவுண்ட் வந்து நம்மளுக்கு லைஃப் வர வரைக்கும் பிரச்சனை இல்லை இன்கேஸ் இந்த எஜ்ஜு இந்த எஜ்ஜு உடஞ்சிச்சுனா தான் நமக்கு வந்து ப்ராப்ளம் இது உடையாத வரைக்கும் நமக்கு பிரச்சனையே கிடையாது ஏன்னா இது உடஞ்சா தான் நம்ம என்ன பண்ணோம்னா இது அறுத்து இந்த இடத்துல எம்சியில் அறுத்து எடுக்கிற மாதிரி இருக்கும் ஸோ அதனால் இப்போ நம்ம ஒட்டலாம் வாங்க இது நான் ஃபஸ்ட்டு வந்து உரிச்சு எடுத்துடுறேன் இது எனக்கு தேவையில்லை இது பாருங்கள் இதை நான் வந்து கையாலே உரிச்சு எடுத்துட்டேன் அதனால் இதை நம்பி நீங்கள் ஹெல்மெட்டில் ஒட்டாதீங்க கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் எம்சி மாதிரி ஏதாவது பர்மனண்ட்டாக ஒட்டுறதுக்கு ட்ரை பண்ணுங்கள் பொதுவாக வந்து பார்த்திங்கன்னா எம்சியில் வந்து ரெண்டும் தனித்தனியாக தான் இருக்கும் பட் இது வந்து மிக்ஸ் பண்ணி வச்சுருக்காங்க ஸோ இதை எடுத்து நான் இங்கே இதில் அப்ளை பண்ண போகிறேன் எனக்கு ஆக்சுவலாக மனசே கேட்கல பட் இருந்தாலும் ஒன்றும் பண்ண முடியாது வாங்க பட் இது அந்த அளவுக்கு ஸ்ட்ராங்காக இருக்குமா அப்படின்னு டவுட்டாக தான் இருக்குது இந்த எம்சியில் வந்து நார்மல் ஹேண்டில் வந்து நீங்கள் இது பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு கையெல்லாம் எரியும் பட் வேறு வழி இல்லை இப்போ பண்ணி வேணும் ஸோ இவங்க ரெண்டுத்துமே போட்டு வச்சுருக்காங்க ஒன்றும் இல்லை இது மிக்ஸ் பண்ணவே இல்லை ரெண்டு லேயராக வச்சுருக்காங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கருப்பு வெள்ளையும் தான் இருக்கும் பட் இது தான் பச்சை வெள்ளையுமாக இருக்குது கலரு பிரச்சனை இல்லை எப்படியோ ஹெல்மெட்டை வந்து ஏதோ ஆக்க போகிறோம்னு தெரிஞ்சிடுச்சு ரிஸ்க் எடுத்துருவோம் இந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கணும் இந்த எம்சியில் இப்போயே எனக்கு கையெல்லாம் எரியுது இது வந்து இப்படி மிக்ஸ் பண்ண மிக்ஸ் பண்ண ஹீட் ஆகிட்டே இருக்கும் கையெல்லாம் ஆனால் எனக்கு பயங்கரமாக ஹீட் ஆகுது ஆக்சுவலாக அந்த எம்சியில் வந்து இந்த அளவுக்கு ஒட்டாது கையில் இது வந்து பயங்கரமாக ஒட்டுது ஸோ இதை வந்து நம்ம இங்கே ஒட்டுவோம் ஒட்டிட்டு இது இருக்குல்ல இதை எடுத்து நம்ம இதில் ஒட்டணும் இது கரெக்டாக நேராக இருக்கான்னு பார்த்துட்டு இங்கே ஒட்டணும் ஏன்னா இது வந்து பர்மனண்ட்டு ஏன்னா இப்படி எடுத்துருங்க இது ரொம்ப ஸ்டிக்கியாக இருக்குது ஸோ என்
ஸோ நம்ம இதில் வந்துட்டு கோப்ரோவை செட் பண்ணிடுவோம் பட் கோப்ரோவுக்கு வந்துட்டு ஆடியோ செட்டப் பண்ணணும் அப்படின்னா கொஞ்சம் டஃப்பு என்ன பண்ணணுன்னா அதுக்கு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு அடாப்டர் வாங்கணும் ஸோ நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் ஸோ இதான் அந்த அடாப்டர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதை வந்து கேமராவில் இன்சர்ட் பண்ணிட்டு இங்கே வந்து இதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா இதுக்கு ஒரு அடாப்டர் வாங்கணும் இந்த மைக்கோட ப்ரைஸ் வந்து பார்த்திங்கன்னா ஃபைவ் தௌசண்ட்க்கு மேலே இதோட லிங்க் வந்து நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுத்துருக்கேன் அதை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி வேணும்னா வாங்கிக்கோங்க அடுத்து வந்து இது ஸோ இது என்னென்னா இது வந்து டிஆர்எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது தான் வந்து இதில் இன்சர்ட் பண்ண முடியும் இது வந்து ரோடோடது இது வந்து ஒரு தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ருபீஸ் ஸோ இதை இதில் இன்சர்ட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து இந்த மைக்கு இது வந்து நார்மலாக ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் இந்த மைக்கு இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் எக்ஸ்ட்ரா செட்டப் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ அந்த விண்டு நாய்ஸை வந்து அவாய்ட் பண்ணுறது இதுக்கு ஒரு டெட் கார்ட் கொடுத்துருந்தாங்க அது கீழே விழுந்துருச்சு அதனால் நான் இப்படி போட்டு நூல் போட்டு கட்டி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பாருங்கள் இதில் மூணு கோடு இருக்கா இதில் வந்து ரெண்டு கோடு இருக்கா இதுதான் டிஃப்ரென்ஸு ஸோ இது வந்து டிஆர்எஸ் இது வந்து டிஆர்ஆர் எஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க இது வந்து பார்த்திங்கன்னா நார்மலாக நம்மளோட மொபைல் ஃபோனில் போட்டுக்கலாம் பட் இதை வந்து போட முடியாது பட் இது என்னென்னா இதுக்கு இந்த கோப்ரோவோட அடாப்டருக்கு அஃபிஷியலாக ஒரு மைக் வந்து அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க லாவ்லியர் மைக்ரோஃபோன் வந்து அவங்களே சொல்லியிருக்காங்க அது என்ன மைக்ரோஃபோன்னா சோனியோட இசிஎம்எஸ் த்ரீ ஏதோ ஒரு மாடல் அது நான் டெஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் கொடுக்குறேன் அதை நீங்கள் வேணால் பார்த்துக்கோங்க அது நான் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் ஆக்சுவலாக அது யூஎஸ்லேருந்து வருது அமேசான் டாட் காமில் ஆர்டர் போட்டிருக்கேன் அது ஆன் தி வேலை இருக்குது அது வந்துச்சுன்னா இன்னுமே இந்த மைக்கை விட அது இன்னும் கொஞ்சம் ஆடியோ கிளாரிட்டி நல்லாயிருக்கும் ஸோ இப்போ என்ன பிளான் என்ன அடுத்து இதை வந்து நம்ம எப்படி செட் பண்ண போகிறோம் அப்படிங்கிறது தான் இதை வந்து கேமராவில் போட்டு இதை செட் பண்ண போகிறோம் அதுக்கு உண்டான பொருள்லாம் வாங்கியிருக்கேன் என்னென்ன வாங்கியிருக்கேன்னு காமிக்கிறேன் ஸோ இது வாங்கியிருக்கேன் இது வந்து ஒரு டபுள் சைடு டேப் வாங்கியிருக்கேன் இந்த டேப் வந்து நாற்பது ரூபா வந்துச்சு உங்களுக்கு ஆல்ரெடி த்ரீ எம் டேப் வச்சு தான் நல்லது த்ரீ எம் டேப் ஒரு இதை தான் தருவோம்னு சொல்லிட்டாங்க அது டூ ஃபிஃப்டி ருபீஸ் வந்து அதனால் இது நான் கொஞ்சம் சீப் அண்ட் பெஸ்ட்டாக இது வாங்கிட்டேன் இது நல்லா தான் இருக்குது அடுத்து வந்து பார்த்திங்கன்னா இந்த வெல்க்ரோ இது எதுக்கு அப்படின்னா நம்ம இந்த கோப்ரோ கேமராவை வந்து ஹெல்மெட்டில் எப்பயுமே வைக்க போகிறதில்ல நம்ம ஹெல்மெட் டூ ஹெல்மெட் மாற்றோம்ல ஸோ அதனால் இதை வந்து நம்ம ஹெல்மெட்டோட ஒட்டுறதுக்காக ஸோ இதை வந்து ஒரு பக்கம் இதுலேயும் ஒரு பக்கம் இதோட இன்னொரு பக்கம் வந்து ஹெல்மெட்லேயும் வச்சுருவேன் நான் உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் இதான் வந்து நம்மளோட ஹெல்மெட் இது வரைக்கும் நம்மளுக்கு கை கொடுத்த ஹெல்மெட் இதில் வந்து பார்த்திங்கன்னா இப்படி தான் நான் மோன் பண்ணியிருந்தேன் ஓகேங்களா இது மாதிரி வெர்டிக்கலாக பண்ணியிருந்தேன் இதை தூக்கி நம்ம இதில் மாட்டோம்னா இங்கே பாருங்கள் ஈஸியாக தான் முடிஞ்சிடும் ஆனால் இப்போ என்ன ஆச்சுன்னா இது இப்படி நான் பண்ணினேன்னா எல்லாமே க கேமராவுக்கு பொறுத்தளவுக்கு எல்லாமே கரெக்டாக இருந்தது ஆனால் இங்கே பாருங்கள் இந்த இந்த லாக் வந்து அடிபட்டுருச்சு இதில் ஃபிக்ஸ் பண்ணனால ஸோ நான் எங்கன்னா லாக் போகும்போது இதில் வெண்டிலேஷனே வரல அதனால் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இந்த ஹெல்மெட்டில் இப்படி பண்ணிட்டேன் ஸோ இந்த லாக் வந்து நீங்கள் அப்படி ஓப்பன் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இதை நான் டிஸ்டர்ப் பண்ணாமல் இங்கே கீழே பண்ணிட்டேன் ஸோ இதை வந்து இப்படி மவுண்ட் பண்ண முடியாதுல்ல அதனால் இதுக்கு நான் வந்து வேறு மாதிரி நான் இதை மாற்றணும் இப்போது ஸோ நான் அதை உங்களுக்கு மாற்றி காமிக்கிறேன் இதில் என்ன ஒரு அட்வான்டேஜ்னா இப்போ நான் மவுண்ட் பண்ணியிருக்கிறதுல ஜே மவுண்ட்டும் போடலாம் ப்ளஸ் இந்த கோப்ரோ கூட வருதுல்ல அந்த நார்மல் மவுண்ட்டு இது இது வந்து பார்த்திங்கன்னா கோப்ரோவோட ஸ்டாக் மவுண்ட்டு இதையும் போடலாம் இது வந்து ஜே மவுண்ட்டை விட இது ரொம்ப குவாலிட்டியாக இருக்குது ஸோ அதனால் நான் இதையே யூஸ் பண்ணலான்னு பார்க்குறேன் யூஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதனால் நான் ஜே மவுண்ட்டை நான் ரிமூவ் பண்ணிடுறேன் இந்த மௌண்ட்டு இந்த மௌண்ட்டை இப்படி போடக்கூடாது அதுக்கு ரீசன் இருக்குது இப்படி தான் போடணும் இந்த மௌண்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிட் பண்ணுறது கொஞ்சம் கன்ஃபியூஷனாக இருக்கும் அது உங்களுக்கு நல்லா பிளான் பண்ணிக்கோங்க எதாவது வந்து ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணணும் எதாவது செகண்ட் ஃபிட் பண்ணணும் பிளான் பண்ணிட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இதுதான் வந்து கேமரா ஸோ என்னென்ன பண்ணுறோன்னா ட்ரை பண்ணி பார்க்குறேன் இதில் வந்து நான் இது ஃபஸ்ட்டு ஃபிட் பண்ணுறேன் ஸோ ஃபைனலாக வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் இப்படி பண்ணியிருக்கேன் ஆக்சுவலாக இந்த மவுண்ட் வந்து ஆல்ரெடி இருந்தது தான் புதுசாக எதுவும் ஆட் பண்ணல அதே நான் இப்படி இப்படி அப்படிலாம் வளர்ச்சி இப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் ஃபைனலாக நம்மளோட ரிசல்ட் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா ஸோ இதை எடுத்து இதில் போ மாட்டணும் அப்படின்னா அப்படி இருக்கும் இருக்கும் ஸோ கரெக்டாக வந்துச்சுங்களா கேமரா வந்து கரெக்டாக வந்துருச்சு
ஓகேவா இப்படி வந்தால் தான் நம்ம இதில் வந்து இங்கே மைக் ஆட் பண்ணி மைக் வந்து உள்ளே கொண்டு போக முடியும் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த கேமரா வந்து நம்ம முன்னாடி பின்னாடி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுவோம் அதனால் இது என்ன பண்ணணும் இங்கே கீழே ஓட்டுற வெல்க்ரோ வந்து கொஞ்சம் லென்த்தியாக ஓட்டிடணும் லென்த்தியாக ஓட்டினா தான் சம்டைம்ஸ் இந்த கேமரா வந்து ஃப்ரண்ட்டில் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோன்னு வைங்களேன் இந்த பக்கம் அட்ஜஸ்ட் பண்ணும்போது இது ஃப்ரண்ட்டில் வரும் சம்டைம்ஸ் இப்படி அட்ஜஸ்ட் பண்ணுறோன்னா இது வந்து பேக்கில் வரும் ஸோ என்ன பண்ணணும் கொஞ்சம் இது கரெக்டாக இதோட நீட்டுக்கு மட்டும் ஓட்டாமல் கொஞ்சம் லென்த்தியாக ஓட்டிட்டோம் அப்படின்னா ஃப்ரண்ட்டில் பேக்கில் எங்கே வேணால் நம்ம தண்ணி வந்து பேஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ இது வந்து என்னோடய ஐடியா ஸோ கரெக்டாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது மார்க் பண்ணி விட்டிருக்கேன் ஸோ அடிப்பட்டவங்களுக்கு பேண்டேட் போன மாதிரி இருக்குது ஸோ இதுதான் வெல்க்ரோ இந்த வெல்க்ரோ வந்துட்டு இந்த ரஃப் சர்ஃபேஸ் வந்து கீழே ஓட்டிடும் ஸோ இதுதான் இப்போ பிளான் இப்படி தான் நம்ம ஓட்ட போகிறோம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஃபைனலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா நான் இப்படி ஒட்டி முடிச்சிருக்கேன் சரி பாருங்கள் கரெக்டாக வந்து ஃபினிஷ் பண்ணிட்டேன் ஒட்டி அண்ட் இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதுலேயும் இந்த பக்கம் நான் வந்து டேப் ஒட்டியிருக்கேன் ஸோ இதை வந்து நம்ம இப்போ உரிச்சிடும் இது வந்து டபுள் சைட் டேப் தான் ரெண்டு டேப் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் ஏன்னா இது அகலம் பத்தலை அதனால் ரெண்டு டேப் வச்சு ஒட்டியிருக்கேன் இதுக்கு ஈக்குவலாக வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆல்ரெடி நான் வெல்க்ரோ வந்து இன்னொரு பக்கம் இருக்குது அந்த சாஃப்ட் பார்ட்டை வந்து நான் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் இதை வந்து நம்ம இதில் ஒட்டிடலாம் ஸோ டன் இப்போ நம்ம என்ன பண்ணோம் அப்படின்னா இப்படி நம்ம செட்டப் பண்ணி வச்சுருக்கோம்ல இதை வந்துட்டு ஸோ வந்து இப்படி வெளுக்கிறோம் வந்து இப்படி இங்கே ஒட்டிக்கலாம் இதுதான் பிளானு ஒரு கரெக்டாக ஒட்டிட்டோமா ஸோ இப்போ வந்து வேகமாக போனாலும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா இந்த பாட்டு வந்து அப்படியே நிற்கும் ஸோ இங்கே என்ன பண்ணணும்னா மைக் வந்து இதில் போட்டு உள்ளே வச்சுருக்கோம் ஸோ என்ன பண்ணுங்கள் நீங்கள் இந்த மாதிரி ஒரு மைக் வாங்கிங்க இந்த மைக் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் ஃபிஃப்டி ருபீஸ் தான் ஸோ இது மாதிரி வாங்கிங்கன்னா நீங்கள் இன்கேஸ் ஹெல்மெட் மாற்றினா கூட உங்களுக்கு பிரச்சனை இல்லை நிறைய மைக் மாற்றிக்கலாம் ஸோ இது வந்து நான் ஏன் இது கூட அட்டாச் பண்ணல அப்படின்னா நான் இப்போ வேறு ஒரு மைக் வாங்கியிருக்கேன்னு சொன்னால அந்த சோனி இசி எம்சி த்ரீ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த மைக் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு இந்த அடாப்டர் தேவையில்ல ஸோ டேரெக்டாக அந்த மைக் அதில் இன்சர்ட் பண்ணலாம் அதனால் நான் அந்த மைக் வந்தோடனே நான் டேரெக்டாக அதில் இன்சர்ட் பண்ணிக்குவேன் ஸோ இப்போதைக்கு என்ன பண்ணுறேன்னா இதை இன்சர்ட் பண்ணி நான் இது இதுக்குள்ளே விட்டுறேன் எஸ் ஸோ இந்த மைக் எடுத்து நீங்கள் சுற்றி நீங்கள் சின் பேட் இருந்ததுன்னா சின் பேடுக்குள்ளே வச்சுருங்க அப்படி சின் பேட் இல்லைனாலும் சின் பேடு சின் பேடு மாதிரி இங்கே சைடில் வந்து இதை வந்து ரிமூவ் பண்ணுற மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னால் இதுக்குள்ளே விட்டு இதை நீங்கள் போட்டுக்கோங்க பட் எனக்கு வந்து சின் பேட் இருக்குது ஸோ அதனால் நான் என்ன பண்ணுறேன் அப்படின்னா இதை வந்து நான் இதுக்குள்ளே வச்சுக்கிறேன் ஸோ உள்ளே வந்து நீங்கள் மைக் எங்கே வேணுமோ அங்கே வந்து நீங்கள் ஃபிட் பண்ணிக்கலாம் ஆக்சுவலாக நான் என்ன பிளான் பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா இங்கே ஃப்ரண்ட்டில் நோஸ் பேட் இருக்குல்ல இந்த நோஸ் பேட்டில் எடுத்து மைக்கை ஃபிட் பண்ணலான்னு பிளான் பண்ணிக்கிறேன் அதை ஆல்ரெடி நான் ஃபிட் பண்ணி பார்த்தேன் நான் எப்படின்னு காமிக்கிற மாதிரிங்க ஸோ கரெக்டாக நோஸ் பேட்டில் வந்து நான் அந்த கிளிப்பை போட்டேன் மைக்கோட கிளிப்பு உள்ளே பார்த்தீங்கன்னா ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கும் தெரியுதுங்களா ஸோ மைக் வந்து உள்ளே கரெக்டாக ஃபிட் ஆகிடுச்சு ஸோ பேசுனா கரெக்டாக வாய்ட்டு இருக்கும் நல்லா வந்து வாய்ஸ் வந்து நல்லா கிளியராக தெரியும் இந்த பார்ட்ஸ் எல்லாமே எடுத்து நான் இங்கே வந்து இந்த சின் பேனில் வச்சு நான் கனெக்ட் பண்ணிடுவேன் ஸோ இப்படி தான் வந்து இது ரொம்ப ஈஸி தான் உங்களுக்கு வந்து பண்ணும்போது பார்க்குறது தான் கஷ்டமாக இருக்கும் ஆனால் பண்ணினீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி என்னென்னா கொஞ்சம் பொறுமையாக பண்ணணும் பொறுமையாக பண்ணினீங்கன்னா ரொம்ப க்ளியராக இருக்கும் கண்டிப்பாக வந்து இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்ததுன்னா இந்த வீடியோவை லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் இந்த சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அடுத்து வந்து ஒரு நல்ல வீடியோவோட சந்திக்கிறேன் அது வரைக்கும் நன்றி பாய்